আগামী হলো যেখানে ভোট করতে দিল না তার থেকে বেশি যেখানে শাসক দল চাইল এবং তার মধ্যে এমন বোধ আছে যেখানে হয়তো মানুষ ভোট দিয়েছেন কিন্তু শাসক দলে মনোপুত হয়নি তাদের লুটেরা বাহিনী লুট করতে পারেনি তাদেরকে আরেকবার একশন রিপ্লে করতে বললেন ইলেকশন কমিশন এবং একশন রিপ্লে আমরা আজকে দেখলাম একেবারে কলকাতার লাগোয়া নিউ টাউনে জ্যোতি বসু নগরে পঞ্চায়েত কেন করলো সেটাকে এই সরকার কেমন চালায় তারপর নিয়ম সবচেয়ে আধুনিকতম শহর আমাদের গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে আর মানুষ ভোট দিতে পারলেন না কালকেও মিছিল করলেন নাগরিকরা মিছিল করলেন আজকে আরো বেশি মস্তান জড়ো করে নিয়ে এটা প্রচার মাধ্যম কলকাতা এবং দিল্লি বেস্ট আর এই বৃহত্তর নাগরিক সমাজ তাদের কাছে এটা একটা বার্তা বছর ধরে তৃণমূলের সন্ত্রাস ছিল গ্রাম ভিত্তিক গ্রাম কেন্দ্রিক গ্রামের অর্থনীতিকে চোপাট করে যে লুটেরার ব্যবস্থা করেছিল লুটেরা রাজত্ব তৈরি করেছিল এটা গ্রামে বেশি পুরো নির্বাচনে গণ্ডগোল হয়েছে কিন্তু এই যে সন্ত্রাস জরিমানা যে অপরাধ মহিলাদের প্রতি অপরাধ তপশিলী জাতি আদিবাসী সংখ্যালঘু মানুষের উপর অপরাধ সেগুলো অনেকটা লোকের আড়ালে ছিল কারণ আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যম হচ্ছে শহর কেন্দ্রিক একেবারে শহরের উপকণ্ঠে কিছু না ঘটলে বৃহত্ত ন্যাশনাল মিডিয়া রিজিনাল মিডিয়া সেগুলোকে নজর দেয় না আর আমাদের ভার্নাকুলার মিডিয়া হয়তো জেলার পাতে এসে খবরটা দেয় তো জ্যোতি বসু নগরে যে ঘটনা আজকেরও অন্যত্র এমন হয়েছে যে মানুষ বলছেন ভোট হয়ে গেছে এখানে আবার কেন রিপোল করতে বলা হলো ভোট দিতে চাননি প্রতিবাদে আবার এমন হয়েছে যে ভোটার লাইনে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তোমার দেখা নাই রে ইলেকশন ইলেকশন পোল পার্টি তার পৌঁছায় নাই কারণ ক ঘন্টার নোটিস বাহিনী মোতায়েন নিয়ে যেরকম করা হয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয় মিলে ষাট জনে প্রাণ গিয়েছে এখনো পর্যন্ত ষাট জন এখন অনেক আহত আছে সন্তান সম্ভব মায়ের পেটে লাথি মেরেছে পনেরো দিনের বাচ্চা নিয়ে করলে প্রার্থী তার উপর আক্রমণ হয়েছে বিশেষত মহিলা প্রার্থীদের আমরা নির্বাচনের প্রত্যাহার পর্বে মনোনয়নের পরেই মহিলা সমিতি বিভিন্ন বামপন্থী তারা গিয়েছিলেন মহিলা কমিশনকে মানবাধিকার কমিশনকে ইলেকশন কমিশনকে তারা ডিভিশন দিয়েছিলেন যে একদিকে মহিলাদের রিজার্ভেশন হয়েছে আর অন্যদিকে মহিলা অংশগ্রহণ করছে কেন তার জন্য টার্গেট করে আবার এই নারী বাহিনী কিন্তু প্রতিরোধের সামনে সারিতে ছিলেন তাদের হক তাদের অধিকারের জন্য কিন্তু যা হয় সব কমিশন তো সব চুপ নির্বাচন কমিশন তাই কাউন্টিং এর ব্যাপারে আমরা দেখলাম আবার সেই গরিমসি বাহিনীর মতন থাকবে কি থাকবে না ব্যালট পেপার কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ কাউন্টিং এদের ট্রেনিং এর মধ্যে এই কনফিউশন তৈরি করা হলো আমাদের বারবার চিঠি লিখতে হয়েছে নজর আনতে হয়েছে আইন যে প্রিজাইডিং অফিসারের শহীদ ছাড়া ব্যালটটা বৈধ নয় আইনের আছে সেই আইনের ধারা উল্লেখ করে আমরা চিঠি পাঠালাম কারণ বিভিন্ন আপনার সোশ্যাল মাধ্যমে দেখেছেন মিডিয়াতে দেখেছেন যে ট্রেনিংয়ে বলছে যে সব সই বিনা সই সই তাতে বোঝা যায় যে ইলেকশন কমিশন আসলে ওই জালি ভোট জালিয়াতির ভোট লুটের ভোটকে বৈধ দেওয়ার জন্য বসে আছেন যাই হোক এখন একটা অর্ডার দিয়েছেন এই আফটারনুনে যেখানে দাঁড়িয়ে যে নির্দিষ্টভাবে আমরা বলেছিলাম একেবারে প্যারা তুলে আইনের যে প্রিজাইডিং অফিসারের সই লাগে এমন কি কোথাও কোথাও কাউন্টিংয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে যদি গোছা ব্যালট থাকে বলে আপনারা সব দেখবেন না আপনার সব বিপদ পড়া কী আছে মানে কাউন্টিংটাকে আবার একইভাবে জালিয়াতি করার জন্য চেষ্টা করছে কিছুতেই তৃণমূলে ভরসা হচ্ছে না তাহলে এই রিপোলের এতগুলো দাবি করত না তারপরে এত রিপোলের দিনে এত ঝামেলা করত না এবং কাউন্টিং সেন্টারে গিয়ে দেওয়াল ভেঙে ঢোকা একজন তো স্ট্রং রুমে ঢুকেছে দুটো জায়গায় এক জায়গায় ভিডিও বাক্স চালান করছে রাজ্য জুড়ে আমরা বলেছিলাম পাহারায় পাবলিক মানুষ প্রহরী ভূমিকা পালন করেছেন যেখানে যে মুহূর্তে খবর পেয়েছেন হাজার হাজার মানুষ নেমেছেন রাস্তা অবরোধ করেছেন স্ট্রং রুমের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আর যে ভেতরে ঢুকেছে তাকে আটকে রেখেছেন পুলিশ কি গ্রেপ্তার করবে 
এইখানে প্রেস কনফারেন্সে আমরা বলেছিলাম যারা রক্ষী বাহিনী নিয়ে ঘোরে তাদেরকে এই নির্বাচন কেন্দ্র এবং গণনা কেন্দ্রের ধারে কাছে আসতে দেবেন না কারণ গতবারে গণনা এটাই অভিযোগ যে তাদের রক্ষীরাই ভূমিকা পালন করেছে কালকে আমি গেছিলাম আউসগ্রামে রাজীব যে খুন হয়েছে যে খুন করেছে ভোটের দিনে স্থানীয় পুলিশ সেই খুনির বডিগার্ডকেই ওই বুথে পাহারা পাঠিয়েছিল একদিনের জন্য ডিউটি পিএসওকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখন অমিত শাহর সঙ্গে মমতার বৈঠকে আর তারপরে হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন বাহিনী মোতায়েন ঠিক মতো হলো না আর কেন মানুষকে এত বেশি বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো এবং দেশ এ প্যাটার্ন এই হিংসার মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে টার্গেটেড কিলিংস আছে আর অনেকে প্রাণ গিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতিদের মানুষ যখন এগিয়ে এসছেন ধাক ঢোল পিটিয়ে পাগলু ডান্স করে শহীদ দিবস পালন করে তাহলে এখনো তৃণমূলের কোনো নেতারা বললো না কেন তারা এতগুলো শহীদ হয়েছে যারা তৃণমূলের হয়ে কাউন্টিং এ গন্ডল করতে যাবেন মারামারি করতে যাবেন তাদেরও বলছি তাদেরকে এই শহীদের মর্যাদাও তৃণমূল দেবে না মিসক্রিয়েন্টস মিসক্রিয়েন্টসে থাকবে ভাড়াটে মার্সিনারিজ আর মানুষকে বলবো শুধু নিরাপত্তা বাহিনী নয় আগে যেরকম বলেছিলাম আমাদের কর্মীরা সমর্থক দরদি নির্বাচক মণ্ডলী প্রার্থী তারা গণনা কেন্দ্র থেকে দূরে কিন্তু তাদের জমায়েত থাকবে কারণ নির্বাচন কমিশন এই সিভিল অ্যাপারেটাস গভর্নমেন্টের এবং পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট তারা ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাদের মোটিভ আজকে সুপ্রিম কোর্টে যা হয় ইডি নোটিস দিয়েছে শিক্ষা নিয়োগের দুর্নীতিতে যারা ফেসেছে ইনক্লুডিং মমতা ব্যানার্জির উত্তরাধিকারী মমতা ব্যানার্জি এই বছরটা শুরু করেছিলেন দিদির রক্ষা কবচ দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য সেটা কাজ করেনি যদি রক্ষা কবচ হতো যদি তার সব স্কিম ভান্ডারে যদি কাজ করতো তাহলে এত গুন্ডা বদমেশ কেন দিতে হতো এত নাটক কেন করতে হতো নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এত গুলি বন্দুক বোমা পিস্তলের দরকার কেন হতো তারা জানে রক্ষা কবচ নিয়ে রক্ষা কবচ হয়নি সুপ্রিম কোর্টে রক্ষা কবচ দেয়নি জেরা করার কথা বলেছে আর ইডিসি বিআই শুধু নাটক করার জন্য নোটিস দেবে তা নয় এই সমস্ত দুর্নীতি এবং পাচার কাণ্ডে তাকে জেরা করতে হবে তবে একটা হয়েছে এই যে বারবার হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচা করে তার জন্য এখানে কলকাতা হাইকোর্ট যে জরিমানা বলেছিল সেটা জরিমানাটা দিতেই পারতো কোনো ব্যাপার না খোলাম কুচি তাদের কাছে কোটি কোটি টাকা কিন্তু সেটাকে এইটুকু রিলিফ পেয়েছে কিন্তু বলেছে জেরা করতে করার মধ্যে আমরা কোনো বাধা দেবো না এইবার দেখব যে কেন্দ্রের সরকার সেন্ট্রাল এজেন্সিস পার্টিকুলার ইডি কত দ্রুত ইন কাস্টাডি তাকে জেরা করছে না তো সব ফুটফাট করে উঠে চলে যায় যে কোনো সময় ব্যাংকক দুবাই আবার এয়ারপোর্টে ধরে টেনে আনতে হবে বউকে আনতে হয়েছে বরকে আনতে হবে নর্মালি ইটস এ রোল অফ দি পলিটিক্যাল পার্টিস পলিটিশিয়ান্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট টু অ্যালাউ ইনভেস্টিগেশন টু ফাইন্ড আউট ট্রুথ ইনফ্যাক্ট উই আস টু গো টু দ্য বটম অফ দ্য ট্রুথ ফর এনি অফেন্স হিয়ার ইজ criminal culpability established particularly in this case of teachers appointment scam and people who collected money in course which in course of investigation ed has recovered they found that some of the accused were arrested and collectors they said ultimately all these collectors went to abhishek banerji as in the case of coal as in the case of uh, this cow smuggling and coal scam but he is avoiding so we are happy that the supreme court has refused to interfere into this ed's investigation and with the saying that interference into this or allowing uh, vacating this stay will tend amount to interference of this investigation so they are they are not and I, he, he can approach high court again but high court's order 
Justice Amrita Singh's order stays, remains. So this is a slap on the face of Abhishek Banerjee and his lawyers and his party and Mamta Banerjee. On the one hand, he claims he is ready to go to the uh, what do you say? Uh, huh? Gallows. Like glorious past of our freedom fighters. But in our country, in our neighboring countries, normally people are not going to the gallows uh, for uh, this uh, uh, thieves, uh, for the thefts, or for stealing, or for decad, or for criminal of uh, uh, corruption cases. He is not ready to go to the ED office for investigation, not cooperating. So naturally, we welcome and we say quickly. 22nd July is the anniversary of Partha Chatterjee's arrest. And Abhishek Banerjee succeeded Partha Chatterjee. So he should also, the other process also should follow accordingly. About to I mean, Barbara Bullyote, Nirvashan Commission Bulletin. Kitu Shangbak Patru Kibuche, Pucharmatum Kibuche, Gota Gramaji in Najao, Jalpa Guru the Kyoche covered in Napao. Bordomane Kaksaki of Chekhov in Napao. New Town Ekioche, Sokal Sokal, Sayu Kavan Napao. The Nilbachan Commission, so the Ojokonon, Apodatonon, Mitavadio. No, to a Agatino to present Barring Summission. I mean, Santi Punish double the Baron to Bolechen. Don't kill a Bolechen. ছেলে মেয়েরা যখন ঠিকমতো পড়াশোনা করে না তখনই তো গার্জিয়ান কল করে তাহলে নির্বাচন কমিশনের অপদার্থতা তো কেন হাইকোর্ট কেন কল করছে এই কাউন্টিং এর জন্য যে গুফাপ করতে চেয়েছিলেন বা করতে চাইছেন এই যে তো আমরা বলেছি এই তো অর্ডার চেঞ্জ করলো যে সফট ডকুমেন্ট যাবে এই পর্যন্ত সিসিটিভি গুলো যাবে কেন সিসিটিভি গুলো বন্ধ করা হলো নমিনেশনের সময় কেন দেখতে চাওয়া হলো না আর বুথ গুলোতে যেখানে রিগি গণ সেখানে তো সব সিসিটিভি প্রমাণ করবে কেন যখন রিপোল অর্ডার দিলেন আমরা যেগুলো ক্লেম করলাম সেগুলো কেন দিলেন না সেটা সিসিটিভি দেখলেই তো হতো বললাম তো হাউস গ্রামে কালকে অমরপুর पंचायतে অমরপুর গ্রামে বিষ্ণুপুর पंचायत একজন কনস্টেবল ছিল যে খুনির পিএসও ইচ্ছে করে পাঠানো হয়েছিল তাকে এবং তার স্বামী খুন হলো রাজিবুল হক আর কালকে যখন লাশ নিয়ে গেছি আমরা শহীদের তখন হাজার খানিক পুলিশ কারণ মানুষের রোষ আমাকে শান্ত করতে চেয়েছে না মানুষকে যে হ্যাঁ গ্রেফতার হবে অপরাধী এখনো গ্রেফতার হয়নি তাহলে পুলিশ করতে গেল অপরাধীর ডাম্পার অপরাধীর বাড়ি যাতে সুরক্ষিত থাকে সেটা পাহারা দিচ্ছে আচ্ছা মানুষ খুন যখন হলো ভোট যখন হলো তখন নিরাপত্তা দিতে পারলো না এখনো সেন্ট্রাল বাহিনী আসার পরেও এই আজকে অর্ডার দিল কোর্ট তাহলে এক কোম্পানি সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ফোর্সকেও প্ল্যান করতে চাইনি কাউন্টিং সেন্টারে আমি প্রথম থেকে বলেছি কোর্টের অর্ডার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কেন করা হয়নি এটা তো বললাম আমি বলো প্রশ্ন এই যে সাতজন খুন হলো মানুষকে এই যে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের রাজ্যের যে নাক কাটলো আর এত খুন এত রক্ত এই ষাট জনের লাশে সেন্ট্রাল হোম মিনিস্ট্রির লোকজন এবং রাজ্যের পুলিশ দপ্তর এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন সবার স্পর্শ আছে তারা 
মমতার মতো কাতর হলেন না হত্যায় খুনে মৃত্যুতে কাতর হলেন না যে যার নিজের ডায়রি সামলাচ্ছেন যাতে কোর্টে দিতে হবে সব রিপোর্ট দিতে হবে কি রিপোর্ট চাওয়া হলো না কেন্দ্রীয় বাহিনী ঠিক মতো সংখ্যা চাওয়া হলো না আমরা সব পলিটিক্যাল পার্টি স্পর্শকাত বুথে লিস্ট দিলাম সেগুলো দেখলো না যেগুলো তৃণমূলের জন্য প্রয়োজন সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না সুরক্ষিত গোটা ভোটটা অসুরক্ষা করা হলো আর তারপরে যখন হাইকোর্টের গুতোয় বললো যে না আটশো বাইশ চাই সেন্ট্রাল হোম মিনিস্ট্রি বললো আমাদের কাছে তো ফোর্স নেই আর আদৌ যখন টাকা খরচা করে ফোর্স পাঠানো হলো তখন ভোটের দিন রাত্রে তারপরে লজিস্টিক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট সবাই জানো কোথাকার বাস কোথায় গেছে সেন্ট্রাল ফোর্সের জন্য বাস অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়নি কিন্তু ভোটারদের গুতো দেওয়ার জন্য বাস রেডি করেছে বোমা বন্দুক পিস্তল গুন্ডা মাস দিয়ে সেই জন্য আই হোল বোথ অফ দেম রেসপন্সিবল সিকিউরিটি ফোর্স বিট সেন্ট্রাল অফ স্টেট দে আর বিজি ইন প্রোটেক্টিং দি কালপ্রিটস অর দি ক্রিমিনালস অর দি ভিভিআইপিস নট দ্য কমনস আমি দেখবো মিডিয়া কি সেসিল মোহর দিচ্ছে মিডিয়ার ভূমিকা কি সেটা দেখতে হবে আমি তো এক বললাম কেন্দ্র বাহিনী সেন্ট্রাল স্টেট স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং ডেমোক্রেসির জন্য কীরকম বিপদ তৈরি করেছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন ফোর্থ স্টেট মিডিয়া তাদের একটা গ্লোরিয়াস রোল আছে নালে লোকে জানতো না এই সন্ত্রাস কীরকম হয়েছে কোনো খুনি কীরকম হয়েছে এবং আদৌ শান্তিপূর্ণ হয়েছে কী হয়নি আমি কোনো রিজার্ভ মুখ্যমন্ত্রী কোনো ডিজি বিএসএফের অর স্টেট পুলিশের অর স্টেট ইলেকশন কমিশনের কাছ থেকে নয় যারা ওয়াচ ডক ডেমোক্রেসির তাদের কাছ থেকে আমি জানতে চাইছি আপনারা বলবেন যে মানুষ ভোট দিতে পারলেন কি পারলেন না আচ্ছা এটা শুদ্ধ করে বলনা কেন যে ভোট চলাকালীন যখন উনি নমিনেশন দিয়েছিলেন তারপরে তার অফিস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফোরক নানান রকমের সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু ভোট পর্যন্ত তাকে এনআইএ আলাই আলাও করেছিল তারপরে ভোটের পরে তাকে গ্রেপ্তার করেছে যারা ভোট লুট করতে এসছিল মানুষ তাকে নাম ফোন করে না মেরে যেহেতু বামপন্থীরা ছিল ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে রেখেছিল এরকম অন্তত আটটা জায়গায় যারা ভোট লুটে এসছিল তিনি ওই দুষ্কৃতি তাদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে কিছু আপনার কাছে ভিডিও দেবো আপনার দেখেছি যাই না যে শুধু বলো তোমাকে কে পাঠিয়েছিল নাম বলো আর বারবার তোমার মোবাইলে যার নাম আসছে করে সে আসলটা কি নিশ্চয়ই দেখেছো ভোটের দিনে এরকম বর্তমানেও তিনজনকে ধরা হয়েছিল পুলিশ তাকে গিয়ে পুলিশ হাতে দেওয়া হলো আর পুলিশ তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে সিপিএম এর কর্মীকে অ্যারেস্ট করে তার মিথ্যা মামলা দিয়ে দিল ডিউটি কত লোক জুট মিলে কাজ যায় কারখানা সকালে কাজ করতে কত লোক যায় ডকে বন্দরের কাজ করতে কত রেল শ্রমিক যায় ডিউটি সময় ডিউটি করতে হিজ অ্যাপয়েন্টেড ফর দ্যাট ওনাকে যেটা বলা হয়েছিল স্পেসিফিক যেটা চার্ট দেওয়া হয়েছিল কি করতে হবে সেগুলো করেছেন তারপর ওখানে গিয়ে তার ডিউটি ফাইল তার ডায়রি লগ বুকটা ওখানে দেবেন তিনি তার সঙ্গে কুতুব মিনার উপরে গিয়ে হাওয়া লিখে কবিতা লিখতে পারেন এসব যা বললেন এতে মানুষের সম্পর্ক কি এতে এখানে যখন রক্তপাত হলো তখন তিনি কী করলেন তিনি তো আশ্বস্ত করেছিলেন সেন্ট্রাল ফোর্স আসতে দিলে হলো তখন তিনি কেন গেলেন নহমিনিস কাছে বৈঠকবাজি এগুলো প্রশ্ন নেই আমার কাছে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো
So the authority takes the score if you have the power to face that. Huh? Ask the SEC. I'm not the demand curriculum. I'm not the chart. I'm not the chillam that act like only Henry. I'm the barber will be Bluetooth. No, the actor specific booth. You can have election campaign. I get an answer on a pitch. I'm looking at the popular support. There are Jorko Donival on the Parachalum. Act of her. Send the way you got a grand thing. I will cheat. That you will not get to the house of Bulari, a church party governor, not Jagot. Set at the ripple chase at the যখন বিডিও অফিসে মিটিং হচ্ছে যে কে করেছে কে চেয়েছে ওখানে তৃণমূলের লোকরা বলছে আমরা চাইনি বড় শান্তিপূর্ণ হয়েছে দেখা গেল এখানে একজন মন্ত্রী স্টুডিও পাড়ায় বসে আর কৃষ্ণনগরের ওখানে ওই অজগ্রামে কোনো মন্ত্রী কোনো যায় না আমি এখানে গেছি রাস্তাও নেই পতশ্রি সব স্লোগান আছে লোকে রাগ ওই রাস্তার জন্য আর রিপোল চেয়েছে এইটাই হচ্ছে তো তামাশা ভোটের নামে আর যেখানে দরকার ছিল রিপোল যেখানে ভোট লুট হয়েছে সেটা হয়নি তা না হলে কেউ বলে যে তারা 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 যদি ব্যালট বের হয়ে ট্রেনিং এ বলেছে জিজ্ঞেস করেছে যারা কাউন্টিং স্টাফ যে আমরা কি করব সব ক্রাইভেল থাকে তো প্রত্যেকটা ব্যালট কে ফোল্ড করতে শেখায় আপনারা যদি ভোট দিয়ে থাকেন কাগজে আমরা তো আগের জেনারেশনের লোক তারপর ওটাকে আবার দুবারে খাড়াখাড়ি করবেন আড়াই করবেন তারপর ঢোকাবেন অনেক সময় একটা কাঠি দিয়ে ঢোকাতে হয় কারণ জায়গা কম সেখানে তারা ঢুকবে না যদি না বাক্সটাকে রিওপেন করে তার মধ্যে ঢোকায় যেখানে পঞ্চায়েত ভোটে বাক্স তুলে নিয়ে গিয়ে তিন ঘন্টার জন্য বিডিওর কল্যাণে তৃণমূল অফিসে গিয়ে তারপর সেটাতে বাক্সপতি করে নিয়ে আসছে যেখানে ডিসিআরসিতে জমা দেওয়ার সময় দেখা গেছে যে বাক্স খোলা হচ্ছে সিল খোলা হচ্ছে তারপর পাহাড়ে পাবলিক ধরে বিডিও আমি নিজে টুইট করেছি ভোটের দিন রাত্রে বাক্স এখানে জমা হচ্ছে সেখানে সিল খুলছে বলে সিল কেন খুলছেন বলে আমরা দেখছিলাম সিল আছে কিনা অনেক সময় এরকম করে মানে বাড়িতে এরকম বউ হতো বা বর হতো বলে দেখছে ঘুম হচ্ছে তাহলে আমি দেখছিলাম তুই জেগে আছো কিনা বলে নারায় ঘুম ভাঙায় তামাশা যেখানে দাঁড়িয়ে নির্মল মাঝিকে লোকে ধরেছে স্ট্রং রুমে ঢুকাচ্ছে বলে ঢুকাচ্ছে বলে যেখানে পেছনে পাঁচিল ভেঙে শীত কেটে লোকে চোর চুরি করে তো লুটেরা তমজুর আজাদ কলেজে যেখানে দীপসিতা দীপসিতা মাকে আটাক করেছে তারপরে ওদের ভরসা নেই ভোটের সেখানে দাঁড়িয়ে পেছনে পাঁচিল ভেঙে গেছে কলেজে তৃণমূল পাঁচিল টপকাতে পারে পাঁচিল ভাঙতে পারে পাঁচিলের মধ্যে শীত শীত কাটতে পারে সেখানে বলছে যে তাড়াতাড়া যদি কোথাও থাকে বললো কোনো অসুবিধা নেই ওগুলো আপনার বিডিও অফিস টেবিল টেবিল হেড টেবিল থাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন পরিষ্কার আমরা বলছি কাউন্টিং এ সব এজেন্টদেরকে যেমন পোলিং এ তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না হয় সুরক্ষিত থাকে আর বিশেষত গতবারে কিছু এসডিও বিডিও আইসি এই দায়িত্ব নিয়েছিল ভোট কাউন্টিং এ লুট করার জন্য আপনারা থাকবেন মানুষ থাকবে গোটা দেশের ন্যাশনাল মিডিয়া আছে তারপর হাইকোর্ট আছে সব সিসিটিভি ডাকা হবে এবং সেই অফিসারদের যারা এই দায়িত্ব নিয়ে তৃণমূলের দালালি করবে জন্য ভোটে কাউন্টিং এ গন্ডগোল পাকাবেন বা গন্ডগোল লোককে ভেতরে ঢোকাবেন হাইকোর্টের আদেশ নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে হাইকোর্ট বলেছে সিভিক পুলিশ থাকবেন অফ ভোটে আমার কাছে আছে তোমাদের জেলা বিল রেস করেছে সিভিক ভলেন্টিয়ারের অ্যালাউয়েন্স ফর ইলেকশন ডিউটি ফর কাউন্টিং ডে ডিউটি ফর ইলেকশন পারপাস কোর্টে যাবে না বলছে লক্ষ লক্ষ টাকা বিল প্রত্যেকটা জেলায় রেজ হয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের ইলেকশন ডিউটি বাবদ তাহলে কাউন্টিং এ তৃণমূলের লোকজনকে জল দেওয়ার নাম করে অস্থায়ী সাপ্লাই হিসেবে কন্ট্রাক্টার লেবার হিসেবে তৃণমূলের মস্তান ঢোকাবে আর এমএলএ এমপি মন্ত্রী যারা সব সেন্ট্রাল বা স্টেট সিকিউরিটি ফোর্স নিয়ে ঘুরে তাদের বাহিনী নিয়ে ঢুকবে এমনকি আমাদের রাজ্যের আইপিএস অফিসার আইএস অফিসার তারা তো সিকিউরিটি নিয়ে ঘোরে যারাই আর্মস নিয়ে ঘোরে সিকিউরিটি নিয়ে ঘোরে সব তার সিকিউরিটি পার্সোনেল যেহেতু আমি রাজিবুল হকের মার্ডারের ব্যাপারে বললাম এই সব সিকিউরিটিকে ডিউটি দিয়ে ওখানে স্পেশাল ডিউটি ওই দিন কাউন্টিং এর ডিউটি দেবে না আমরা সাইকেল দেখেছি আমরা সুবেন্দুর পার্সোনাল সিকিউরিটি স্টাফ পুরোতে দেখেছি আর এরকম অনেক লিস্ট আছে যে যত টাকা পয়সা লেনদেন হয় বেআইনি কাজকর্ম হয় ফোন হয় এই সিকিউরিটি ফোর্স যে পার্সোনাল পিএসও হিসেবে থাকে তাদের মারফত হয় সুতরাং যাদের পিএসও আছে তাদেরকে ঢুকতে দাঁড়াতে পারে যদি একান্ত ভোটের কাজের জন্য হয় তাহলে তাদের পিএসও দূরে রেখে সেরকম কাছাকাছি মানুষের জমায় থাকবে না সেরকম যেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স থাকবে পাহাড়ায় সেখানে এই পাহাড়ায় যা আছে লোকজন তারা বাইরে থাকবে প্রত্যেকটা সিসিটিভি আমরা দেখবো 
मानुष लड़ाई कर रेजिस्ट कर भोटाधिकार प्रयोग करते चाहे पश्चिम बंगे गणतंत्र फिरत आनते चाहे विजेपी राज्यपाल नहीं नैशनल ह्यूमैन रईट कमिशन टाका पैसा नहीं हेलिकप्टर प्लें नहीं तो अनेक किस तुम ये सब बो क्या देखे जा रखा उचित नए तुम्हारा लिखे चले ना नाड्डा आस मोदी आसित शाह आस जून मास व्यापी कारा कारा लिखे बोलो तो बोलो ना जम ठीक मत करो नहीं तुम्हारा लिखे छे के झारखंड के ओखान दूजन के दायित्व दे राज्य बीजेपी चांगा करार जो संगठन के बचरे गोड़ा दिए कथा खुजे पा गया कथाओ राजीव लक्षण से बुथे भोट लुट कर प्रधान जगह दाड़ी स्पेसिफिक टू बुथ बी खबर से दिल्ली थे बीजेपी थे तृणमूल मेम्बर से बीजेपी हो सीम्बल नहीं बारह हजार टाक दिए बारह हजार टाक दिए ग्रामबासी कल के बलो जाते बुथे दूज लोक थे तृणमूल तो राज्य बीजेपी तो बिक्री गल आलिपुरदार के दक्षिण चौबीस पर्त बार बार बोले ये तो शुद्ध मोदी दीदी नए और से तमशा के लिए तुम्हारा गल्प बनाच गल्पर एंडिंग कम है तो देखा गया राज्यपाल कम चले गल दिल्ली उन्नी की बांगला मानुषर जो कर दिल्ली राजनीति कर बीजेपी एखे क्यों फैक्टानी कर दिल्ली पलिटिक्स कर नागपुर पलिटिक्स कर मानुषुल खून हो तरह न्यूनतम मतब आम्पिटन है कि एक्सिडेंटे मारा गेले राज्य सरकार दो लाख बोल प्रधानमंत्री पांच लाख बोलें क्यों षाट जन लोक जरा मारा गल इनक्लूडिंग पुलिस पार्सनल मारा गया है विजेपी समर्थक मारा गया है साधारण भोटर मारा गया क्यों केंद्र सरकार व राज्य सरकार व इलेक्शन कमिशन क्यों क्षतिपूरण दे प्रत्येक दस लाख टाक दिख गवर्नर की आगे बोलुक मोदी के पीएम केयर फंड अनेक टा जोड़ कर बेहिसेबी टाक दस लाख कर दिख षाट जन मानुष के मृत मानुष के तो फैक्ट क्यों दे क्यों दे क्यों पीएम सी एम रिलीफ फंड क्या अनाउंसमेंट करा हलो ना षाट जन सब चे गरीब सब चे दुरबल अंश मानुष खून हो जुतो करते जुतो चिपे खाने तमाशर एक सीमा आ प्रथम जनतार आदालते आत कथा क्या खातिर कर जनतार कथा तुले कथा जनतार नहीं जो बोलो तरह बोलो गणतंत्र पश्चिम बंगे आसल लड़ाई हे मानुषर मानव अधिकार गणतानिक अधिकार राज्य राजनीतिक परिवेश सामाजिक परिवेश पुनरुद्धार कर आदालते हैं सीबीआई ते हैं इडी ते हैं गवर्नर दिए हमें बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग हमें नागपुर दिए हमें दिल्ली तक हमें से बांगलार ग्राम बांगलार महल्ला बांगलार करणी बांगलार बस्ती बांगलार आलपथ बांगलार शाखो पेड़ मानुष संगे मानुषर मध्य जो सम्प्रीति तक ही आर समृद्धि पथे हाँटते पर तब शांति प्रतिष्ठा हो तब जो मानुष तरह निजे कथा बार अधिकार फिर पा मुख्यमंत्री देवा प्रेसक्रिपन अनुजाई लिखोप्लस छिड़े फेल्बे मानुष जरा छिड़े फेल से तरह ऊपर आघात आस ता खूब असहाय अवस्था आज है तेज़ प्रतिदिन खुण सामने होते हे मिथ्या मामला कर भोटे दिन के आज पर्त कयक हजार यही निर्वाचन कर्मी प्रार्थी पर मिथ्या मामला चापाना हो काउंटिंग जैसे ना जो पे तरह तक के नाम मिथ्या मामला कर दिए पुलिस आई सी दिए तक दूरे रखार चेषा कर कैंडिडेट नाम भोटे आगे दिन रात मिथ्या मामला कर दिए तक के भोटे दिन पड़ा के आलदा रखार चेषा कर बाहन कार्य कर मानुष के संगबद्ध है तरह अधिकार प्रतिष्ठा करते हैं बांगला के आर 
বাংলার গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ সেটাকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা মানুষ পারবে আর গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রয়োগ হিসেবে মিডিয়ার কিছুটা ভূমিকা থাকবে আমি তো বললাম কেন এত গন্ডগোল আবার কাউন্টিং এর জন্য কেন আইন থাকতো রুল পাল্টাতে হচ্ছে কারণ তৃণমূল নিজে খুব মানুষ কোথায় ভোট দিচ্ছে জানে না কিন্তু বাক্স থেকে কি বেরোবে মানুষের ভোট বেরোবে না জালি ভোট বেরোবে সেটা আগে থেকে আমি কিভাবে বলবো তাহলে তো এত সি ভোটার করে মানুষের ওপিনিয়ন পোল যারা প্রমাণ করে দিল তারপরে তো গুন্ডামি কেন করলো তাহলে নিউ টাউনে অন্তত যারা সি ভোটার দেখে টেলিভিশন চ্যানেল দেখে তো তাদের উপর ভরসা হয়নি তাদের ভোট দিতে দিল না তার মনে হয় এই এই সব জালি ছিল রিপোর্টগুলো আর তার ওটাকে ওরা বিশ্বাস করে না এটাই তো কারণ তাহলে তো তুই রক্ষা কবচ হয়েছে লক্ষ্মী ভাণ্ডার হয়েছে যা বলে উন্নয়নের জোয়ার হয়েছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড হয়েছে নব জোয়ার হয়েছে এসবই তো বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে তো তারপরেও কেন গুন্ডামি করতে হলো কারণ এই যে মানুষের রেসপন্স পাওয়া গিয়েছিল মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে যেটা আমি বললাম নদীয়া ক্ষেত্রে রাস্তা দিয়ে আসছি বললো আমাদের গ্রামে চলুন দেখুন রাস্তার কি অবস্থা আছে আমি তৃণমূল করি কিন্তু আমরা সবাই আপনাকে ভোট দেবো কেন রাজীবুল হককে খুন করতে হলো কেন রসন খুন হলো কেন এটা তো বড় প্রশ্ন নমিনেশন জন্য ঝামেলা কেন করলো তা আমরা তৃণমূল নিজে জানে না যে মানুষের মেজাজ কি ধন্যবাদ